No, no lo sé, no lo sé, no, pero no, no, no lo sé todavía. ¿Y si esto puede haber influido o estas cosas que están pasando en un partido, situaciones de esta manera, puede influir a lo largo de la competencia? Bueno, está influyendo en cómo podemos competir y, y, y porque es frustrante la situación en la que estamos, ¿no? Pero ya no es solo lo que ha pasado hoy con G, es que eh, Magalí ha jugado con la rodilla hinchada y con dolor, Reagan ha jugado con la rodilla hinchada y con dolor. Y, tenemos un equipo, bueno, que es complicado. Yo les he dicho a ellas, eh, es el partido que más orgulloso estoy desde que he llegado aquí. Porque esto no es de ganar-perder, es de darlo todo y de intentarlo. Y, bueno, sacar absolutamente todo lo que llevas dentro. Y hoy lo han hecho y les tengo que felicitar. No puedo decir nada al equipo, absolutamente nada. Creo que es verdad que muchas veces nos colapsamos, muchas veces nos metemos pero hay un, evidentemente hay, una, hay, un condición, hay un tema físico y un tema de problemas que, que es muy difícil, es muy complicado. Entonces yo sé hasta qué punto puedo pedir a las jugadoras, más o menos, y lo que no les puedo llevar es a, a situaciones en las que se van a romper o, o va a ser aún peor. Entonces, bueno, es un poco frustrante, ¿no? Para mí es más frustrante eso que, que perder hoy. Perder es una consecuencia de otras cosas, pero respecto a mi opinión del equipo hoy, muy positiva y, y estoy muy orgulloso de, de las jugadoras que cómo han competido. Precisamente en ese sentido te iba a preguntar, después de los tres primeros cuartos que hemos visto y después de los tres primeros cuartos que vemos en Turquía, ¿qué más se le puede pedir al equipo para que en el último tiempo pueda llegar no a final no de partido? No llegamos. Yo creo que dijo una cosa en la presentación. Cuando dije cómo me llamaba y cómo no me llamaba. Es que no llegamos. Es que no llegamos. Es que podemos vender humo, podemos... No llegamos. ¿Eh? Y si hay alguien que dice, no te preocupes, que yo sí que puedo llegar. Yo, yo doy un paso a un lado, no hay ningún problema, pero yo es que veo que no llegamos. Yo creo que cualquiera que sepa un poco de baloncesto y vea hoy lo que ha pasado con la Buquien y con quién estábamos compitiendo y cómo rotaban ellos Laura Gil, Cone, Jatar... Eh, Prince, todas las exteriores. Bueno, pues lo intentamos, lo intentamos con temas tácticos, lo intentamos con zonas, lo intentamos con zonas press. No llegamos, no llegamos porque llega un momento en que el que tema físico, el equipo no va, el equipo no va. Y cuando un equipo no va, es muy complicado pedirles más. Y eso es como yo lo veo desde fuera, pero no lo veáis como que yo uso esta excusa de porque hemos perdido, todo lo contrario, digo que estoy muy orgulloso del equipo hoy, muy orgulloso. Otros días... Yo soy un entrenador que muchas veces estoy muy enfadado ganando, muy enfadado ganando. Bueno, creo que no das lo máximo de ti, que es lo que se merece la gente que viene a ver al equipo. Y sobre todo, te lo tienes que hacer por ti y por tus compañeras. Nada más. Um, este, esto que estás comentando del tema físico, ¿a qué lo atribuyes? ¿A qué lo atribuyo? Sí. Yo no soy ni preparador físico, ni médico, ni... Hay se... Creo que ha... habrá una serie de lesiones que son accidentales y habrá otra serie de lesiones que tenemos que mejorar y tenemos que... Seguramente, como en todo, como en el baloncesto, hay cosas que son mala suerte y cosas que tú tienes que mejorar. Pues en el tema físico seguramente habrá cosas que no has podido hacer nada y es accidental, como hay muchas lesiones, y otras, pues que pues que seguramente igual habrá que mejorar, habrá que rotar más, habrá que... Yo creo que estamos intentando rotar a la gente, estamos cuidándolos en los entrenamientos, pero bueno, la cosa se complica. La cosa se complica mucho. Y el equipo ha competido con todas esas complicaciones, ¿no? Al final estamos jugando con tres jugadoras que están... Las tres son posición de cuatro. Rigan es... Morgan es 3-4, Irati es 4 y Rigan es 1-4. Se están pegando con gente, con Hatar, con Cone, con Laura... Es que no les puedo pedir más, no puedo pedirles más. Uh, Roberto, buenas. Bueno, te quiero cambiar de tema totalmente. Hoy ha sido el debut de Laura Nicholson aquí en Fontejau. ¿Cómo la has visto? Porque a mí la he es... visto muy bien en la primera parte y creo, que, y creo que se ha desinflado un poquito en la segunda, que es normal, que es normal, porque ha estado toda la semana entrenando aquí sin, sin poder hacer 5x5 con el tema del viaje a Turquía y le falta ritmo para poder aguantar... Eh, 
eh, en el nivel de la primera parte, pues más minutos. La segunda parte le ha costado más. También es verdad que le han apretado más, ellos han subido un poco líneas y evidentemente con su rotación se han ido desgastando, ¿no? Pero la he visto bien. Creo que es una jugadora dura, que lucha, que entiende las cosas y que quiere buena compañera y que quiere ayudar. Desde el primer día estoy muy contento con ella, con su actitud.